வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டேட்டம் லைனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கடைசி வரையும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனு ரெண்டாவது பர்பஸ்ஸு மூணாவது டைப்ஸு நாலாவது யூசஸ்ஸு இப்போது ஒன்று ஒன்றா பார்த்து பார்ப்போம் இன்ட்ரடக்ஷனு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஹைட்டை அளக்கணும்னா நம்ம நிற்கிற கீழே உள்ள திரைப்பகுதியை பேஸ் பண்ணி தான் அளப்போம் அதே மாதிரி ஒரு ஜாப்பை அளக்கணும்னாலோ ஒரு ஜாப்லேருந்து மார்க் பண்ணி அளக்கணும்னாலோ ஏதாவது ஒன்று அடிப்படையான ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருப்போம் அந்த அடிப்படையான பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம அளப்போம் அந்த அடிப்படையான பாயிண்ட் ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கலாம் ஒரு லைன் கோடாக இருக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு புள்ளியாக இருக்கலாம் ஒரு எஜ்ஜு ஒரு முனையாக கூட இருக்கலாம் அடுத்து நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனை பற்றி பார்க்க போட்டோம் பர்பஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பர்பஸ் எதுக்குனாக்க ஒரு பொதுவான ஒரு இடம் இருக்கணும் அந்த பொதுவானதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஜாப்பில் உள்ள எல்லா டைமண்ட்ஸுமே நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் அதனால் அது பொதுவான பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு பேஸ் வேணுமோ அந்த பேஸ் தான் இதோட பர்பஸ்ஸு அப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் பற்றி பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப்பில் வந்து நாலு டைப் இருக்குது டேட்டம் வந்து அதில் வந்து ஒன்று சர்ஃபேஸு ரெண்டாவது எஜ்ஜை பேஸ் பண்ணி மூணாவது பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நாலாவது சென்ட்ரல் லைனை பேஸ் பண்ணி வருது முதல்ல சர்ஃபேஸை பேஸ் பண்ணி பார்ப்போம் சர்ஃபேஸ்னால் இந்த படத்தை பாருங்கள் அந்த படத்தில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை குறிக்கணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதில் எவ்வளோ இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது செங்குத்து ஒயரம் எவ்வளோ இருக்குது கிடைமட்ட ஒயரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டரில் ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணுறோம் இது வந்து சர்ஃபேஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுற டேட்டம் அடுத்து எஜ்ஜை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது எஜ்ஜு பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தில் ஒரு எஜ்ஜு இருக்குது அந்த எஜ்ஜிலேருந்து அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டெப்பான ஜாப்பு இந்த ஜாப்பில் வந்து அந்த ஸ்டெப்பு வந்து எவ்வளோ வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்குன்னு வந்து ரெண்டு எஜ்ஜையும் பேஸ் பண்ணி பேசுகிற போடுறதுனால இது வந்து எஜ்ஜி டேட்டம் சொல்லிட்டு பேர் அடுத்து பாயிண்ட் டேட்டமு பாயிண்ட் டேட் இந்த படத்தை பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சிலிண்டர்கள் வடிவ ஒரு இது அந்த இதில் வந்து ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் இருக்குது மேலே ஒரு டாப் பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் எடுக்கிறோம் அது மாதிரி இது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இது எடுக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து பாயிண்ட் டேட்டம்னு பேர் அடுத்து இந்த டைப்பில் வந்து கடைசியாக பார்க்க போகிறது வந்து லைன் டேட்டம் ஆர் சென்ட்ரல் லைன் டேட்டம் இந்த சென்ட்ரல் லைன் டேட்டம்னா முதல்ல எதுக்குமே ஒரு பாயிண்ட் குறிக்கணும்னாக்க ரெண்டு இது வேணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு சென்ட்ரல் லைன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சென்ட்ரல் லைனை போட்டுட்டு அந்த சென்ட்ரல் லைனில் தான் எல்லா சர்க்கிளும் அந்த சென்ட்ரல் லைனில் தான் வருது அதில் இந்த சர்க்கிள்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு மூணு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் இது வந்து சென்ட்ரல் லைன் டேட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் அடுத்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் டேட்டம் சர்ப்ரைஸாக யூஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸ் பிளேட்ஸை டேட்டமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மார்க்கிங் டேபிள்ஸை டேட்டமாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆங்கில் பிளேட்ஸை டேட்டமாக யூஸ் பண்ணுறோம் வி பிளாக்ஸை டேட்டமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பேரலல் பிளாக்ஸை டேட்டமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் வந்து அளவுகள் எப்படி குறிக்கணும் அளவுகள் எப்படி கொடுக்க குறிக்கணும்னா ப்ராகர்சிவாக குடு குறிக்கக்கூடாது ப்ராகர்சியாக கொடுக்கணும்னா அடுக்கு அடுக்கு அளவுகளாக குறிக்கக்கூடாது அப்படி குடிச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தை பாருங்கள் படத்தில் வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டு நாலு டைமென்ஷன் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றுலையும் பன்னெண்டு டைமென்ஷன் எடுக்கும்போது பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் இருந்துச்சிங்கனாக்க கடைசியாக நாலு டைமென்ஷன் எடுக்கும்போது கூட்டு பார்த்திங்கன்னா நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு புள்ளி நாலுன்னு வரும் இது வந்து கூட்டு பிள்ளைகள் ஏற்படும் இது வந்து துல்லியத்தை பாதிக்கும் அது மாதிரி இல்லாமல் ஒவ்வொரு டைமென்ஷனையும் தனித்தனியாக நீங்கள் குறிச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி கூட்டு பிள்ளை ஏற்காமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ